De fin, no quiero dañar esto y ahí sí ya no presento más nunca en patacones. Hola amigos de Patacones y bienvenidos a un nuevo y esperado unboxing. Llevamos rato sin hacer unboxing, pero es que pues los habíamos empezado a hacer live, pero estos se merecían su propio espacio. Porque tenemos Nendoroids nuevos Nendoroids. y lindos y cute. Y oh, vaya. Estamos hablando del Nendoroid de Tracer de Overwatch. Y el Nendoroid de Link. Breath of the Wild. Versión <risa> DX. <risa> Yo dije. Sí, versión DX. Vamos a comenzar con el mío, que no es mío, es de Trini. Again. Así que voy a ser muy cuidadosa la vida. <risa> Está ahí. La caja viene con todas las poses posibles que puede hacer Tracer. Así que la caja son como las instrucciones, porque esto en verdad no viene con unas instrucciones per se. Sí viene con unas instruccioncitas, sí, pero son más de cómo armarlo y las piezas que vienen, no tanto las poses. Lo primero que voy a sacar, obviamente, es a Tracer como viene. Le voy a quitar el plástico. Hola, Pepi. Ay, hola, Pepi. Pepi, no. Aquí está. Ok, así viene la Tracer directo de la caja. Viene sin brazos. Así salió. Las personas que han jugado Overwatch saben que ella tiene como un mechón aquí que hace así. Así. Entonces, lo simpático, porque esto nunca lo habían hecho en verdad con un Android. Porque los dedos siempre vienen como con los cabellos ahí tiazo y la cosa. Tiene que le puedes mover aquí la mechita del cabellito. Miren qué cute. Miren qué cute. Qué cute. No lo suban más de ahí, la verdad. Porque si lo subes más de ahí, pasa eso. ¿Qué más viene en la Tracer? Vienen dos caras. Que una es así. Y la otra es así. Viene con sus dos pistolitas ya sé que así no suena y viene con una pierna especial que está como doblada o está sea, como que juega las piernas de aquí se doblan pero este es especial esta pierna porque es cuando ella hace su poder que se hace cuando hace el blink hace como entonces este efecto es de la pierna como de lado así Ahorita igual los vamos a armar de las distintas maneras para que puedan ver. Trae esto que es el Pulse Bomb, que es como una granada que ella lanza. Me entra la base donde viene y trae dos pares de manitas, una así y la otra así. Y lo último es esto que está aquí que casi no veo y es esto, es como el efecto del bling. El... Cuando saqué a Tracer no tenía brazos, entonces le estábamos poniendo las manos así. Pero fue porque no había visto esta pieza importante para poder que el brazo se le viera así. ¡Ahora sí! Los lentores siempre vienen de súper buena calidad. La pintura también es súper buena. El detalle de los lentecitos me encanta. El detalle del cabrito está súper lindo. Y ahí está, ahora lo vamos a armar para que vean las distintas poses que tiene y pueden apreciar todas las manos, las caras, los wish. Los wish. Y ahora vamos con el DX Edition. Ok, vamos a abrirlo. Aquí vamos a ver las diferentes poses. Viene con sus instrucciones, está en japonés, pero no hay problema si sabes leer este tipo de imágenes. Okay, aquí tenemos al Link. Ahora vamos con el caballo. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado. ¿Qué le arrancaste al caballo? <risa> Nada, se le cayó una partecita. <risa> <risa> con Esto cabeza es desprendible. Pero viene con esto, ¿eh? con su chicherito para. <risa> está el caballito. Ok. Ok, no sé si será así. O sea, ahora vemos las vainas. Hay un pollo. 
Oye, porque ellos cocinan así. Ellos cocinan ahí. Tiene sí, cinco este. cosas. Tiene la espadita, uh -huh. la vaina de la espada. Sí. Bow and arrow. Tiene su escudito. El chica slate que no lo puedo sacar. Aquí está, ya ahora sí. Ay, mini chico. El arma que más odia del juego. Que se rompiendo golpes. Que siempre se rompiendo golpes. El hacha este. Otra cabeza de Link, pero con su hoodie. Aquí también faltaba disque donde le pones la, la... ¿Cómo se llama? Las flechas. La base. La base. Gracias, Tepi. Los bracitos, las piernitas que están disque. Me imagino que estas son para montar el caballo. Pero ahora las veremos. Pero como siempre, eh, tiene un alto nivel de detalle. Los detalles de cada cosita están súper bien hechos. Después de ya haber armado y haber hecho distintas poses, ya podemos saber mejor como qué fallas tiene o qué detallitos encontramos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Tracer, algo simpático que encontramos es la pierna esta, la del... Tiene esta cosita de plástico que casi no se ve, pero tiene forma de piercing de ombligo. Que es para cuando no estás usando la pierna, mantenerlo puesto adentro y que no pierda la forma como de la articulación. Y otra cosa fue que el mechoncito de pelo no lo empujen tanto porque es a propósito que tienes ese, como esa separación para poder que se mueva, para poder que para hacerlo del mechoncito este movimiento. De lo demás fue como muy fácil ponerlo en las posiciones, tiene el brazo para ponerla y todo funciona perfectamente bien con la linda Tracer. Con Link, además de que se ve súper bonito y todo, tuvimos un poquito de problemas armando esto. Bueno, no, no exactamente problemas, sino que para que vean, si quieren hacer la, el, la versión del caballo, tienen que ponerle esta cosita acá para que este caballito y, que, y esta parte de acá para que agarre al Link. Y que. Solo que no está directamente pegado el Link Exacto. del caballo, Ay, sino mírame, que hay dos desarmé. brazos que los mantienen juntos, pero no es que ellos dos van a estar pegados. Pero, por ejemplo, nos dimos cuenta armando lo que para esta, este bracito de la, de la fle flecha y el bracito este, que hay que ponerlos juntos, y nos dimos cuenta que está bien, bien delicada y casi hasta lo dañamos un poco. Así que, nada, para que sepan que esta pieza es como bastante... Delicada. Delicada. Endeble. De frágil, frágil. Y este fue el doble unboxing de Nendoroids del día de hoy. Espero que les haya gustado. Trajimos dos distintos para gustos distintos, pero los dos en verdad tienen que ver con videojuegos, así sí. que estaban ahí medio temáticos. Queremos saber ustedes cuántos patacoins le dan a cada uno de estos Nendoroids o también díganos cuál de los dos se comprarían. Yo soy Crisy Rivera y esta manqueta aquí es Steffi Varela y esto fue Patacoins. Patacoins.